Shimmy, shimmy, go, go, pop. I think I like it. Can't turn it down, down. Look at all my cards. Chuchajangshi. 老公，你听我解释。昨晚收到你发的短信，说让我去那个酒店找你，然后我看到你手机定位也在那儿，所以我才去了。昨晚。昨晚我只是送客户去酒店，不到十分钟，就没给你发什么东西。不会的，难道，难道有人陷害我？我不要离婚，我们从小一起长大，你知道我有多喜欢你。你凭什么觉得我僵持会要一个肮脏的女人？你说什么？江总，这是你要的文件。淼淼，你帮我劝劝江池，让他不要和我离婚。以前我和江池吵架，也都是你帮我劝好的。我也想帮你啊，可是你做了这么多对不起他的事情，这个忙我帮不了。而且你们是有婚前协议的。谁要是在婚内出轨，就必须净身出户。该你了。对不起。你要我做什么都可以，别跟我离婚。怎么离婚？好好看一下。江池，江池。只是林家的养子，叫你不要爱上他，可是你偏不听。现在好了，我们家的几代人的心血，全都汇在你的手上了。<笑>怎么会呢，奶奶？公司一直在我手里的，公司的股份没有包含在婚前协议，就算我净身出户，公司也不会受影响。你自己看。江池拥有林氏集团百分之六十三的股份，完全控股了林氏集团。他怎么会有这么多股份？老婆，新官上任三把火，我刚刚升任 CEO 不久，公司很多人都不服我，而且啊，公司内部需要改革的地方还很多。你能不能把你手里的股份借我用用啊？你放心，我用完马上就会还你的。嗯，好的
，反正我们已经结婚了，应当不分彼此。明天我就让助理把股份转给你。他太卑鄙了！<笑>我怎么会有你这样愚蠢的孙女儿呀？没有哪能耍得团团转？你，哎，哎，哎，奶奶，奶奶，医生，病人的情况已经稳定下来了，但是还是需要继续配合药物治疗。我们用的是特级药，很稀少，你要记得先交费，医院才会给你用。好，我马上交费。拒绝了，麻烦换一张卡。这是最后一张了，你再试一下，别耽误后面人缴费。苗苗，你快帮我问一下江池，我的卡为什么都被冻结了？奶奶还在病床上，需要买药治病。林夕，你忘了吗？你已经净身出户了。求你了，让我进去。我要见江池，我需要钱买药，不然我奶奶会死的。你不认识我了吗？我是这个公司的股东啊。认识啊，林小姐，我接到的命令是不准你进去，赶紧走吧，别为难我。江池，你为什么这么绝情？江池，我有什么对不起你？江池，你出来。林夕。这是你家欠我的，林小姐，不是我说你，你也太不检点了，都结婚了还跟别的男人在酒店开房，这要换做是我，我也跟你离婚。闭嘴！你现在一无所有，在我面前摆什么小姐架子？林家要是没有江总，就凭你这草包脑子，公司早就完蛋了。赶紧走吧，走吧，走吧，走吧。找不到季小姐，你奶奶的医药费我已经替你交了。是江池派你来的吗？他夺走了你的一切。别再期待什么了。我不喜欢男人。你是谁？为什么要帮我？把项链还我。你就是这样报恩的？原来那天晚上和我在一起的人是你，短信也是你发的，对不对？我没给你发短信。但是那个房间是我订的，想知道那个晚你为什么会进我的房间吗？开什么玩笑！房间是你开的，不是你发的还会是谁？我跟你无冤无仇，你为什么要害我？走，带林小姐看看真相。林夕小姐，你奶奶的医药费我已经替你交了。是江池派你来的吗？他夺走了你的一切，别再期待什么。我不喜欢男人。你是谁？为什么要帮我？把项链还我。你就是这样报恩的？原来那天晚上和我在一起的人是你，短信也是你发的，对不对？我没给你发短信，但是那个房间是我订的。想知道那个晚你为什么会进我房间？开什么玩笑？房间是你开的。不是你发的还会是谁？我跟你无冤无仇，你为什么要害我？走，带林小姐看看真相。江池，恭喜你得偿所愿，从林夕手里夺回了一个公司
不过你可真够狠的，一分钱都不留给他。听说他奶奶的药很贵的。一个老不死的，早就不该活着了。不过也多亏了你，我才能顺利拿下公司股份。你可是我男朋友，我不帮你帮谁呀、啊？而且。你是我孩子的爸爸，不过你真的这么狠吗？对你的养父母，你下得了手。不过，为什么你安排进酒店的人没有出现在幺九幺幺房间？那个从幺九幺幺房间出来的男人是谁？是谁都没有关系，反正林夕除了一个快死的奶奶，就一无所有了。难道你还很满意吗？为什么？为什么？原来斑马也是他害死的，他为什么要这么做？喂，林夕，喂，林夕。对不起，您拨打的电话已停止。你可不可以再帮我一件事儿？你还不死心？我必须亲自要个说法。下车。谢谢。林夕，你怎么来了？你为什么要这样对我？你从农村出来，是我爸爸资助你上了大学，让你进公司，替你买房子，你却害得我一无所有。放手，放手！林夕，你在这发什么疯啊？是我爸爸把你接到家里照顾你，把你养大成人，你为什么要杀了他们？为什么要把我送到别的男人的床上？因为我想毁了你，毁了林家。林氏并不是你家开的，三十几年前，你爸跟我爸共同创建江宁集团，最大股东是我爸爸，你爸没有实权，一直形成。公司刚上市，我家就被血洗。因为留宿同学家，逃过一劫。你爸爸夺走了一切，还把江宁改为林氏集团。你撒谎，你胡说！爸爸把你当成亲生儿子，把家里的一切都给了你，还让我嫁给你。那是因为他愧疚，他以为我不记得这些。他想成为我的监护人，就是想从我的手里拿走江家的股份。林夕，这是我们最后一次见了，下次再见面。既然你一无所有，倒不如死了，更加白活。林小姐，为一个男人寻死觅活，值得吗？如果你死了，你奶奶怎么办？对啊，我还有奶奶。我可以帮你。谢谢你救我，可是我除了我自己，什么都没有了。我不想连尊严也没有。想通了。派人跟着他，确保他的安全。喂，思淼，有什么事吗？林夕，江池放过你，我可不会放过你。他已经和你离婚了，你还来家里纠缠他，有种的话，你现在立刻来找我，我们当面较量一下。无聊。如果你不来，你奶奶可就没命了。你说什么？我奶奶怎么了？到这个地址来找我。喂，喂，您好，您拨叫的用户暂时无法。我奶奶呢？刚刚有个说是他孙女的人把他带走了。我奶奶呢？你可真是天真啊！你以为你来了，我就会告诉你吗 ？Baby， 我奶奶呢？你就没有别的话要说了吗？你和江池坏事做尽，不怕遭天谴吗？我就是恨你
我恨你出身太豪，我恨你享受的荣华富贵，我恨你有个这么好的家庭。现在你一切都没了，连爱的男人也是我的，我们还有一个孩子，多么幸福的一家呀！今天是江池的生日，我想着这么好的日子，总不能少了你这个前妻吧？所以呀、啊，我还给你带了一份大礼。我奶奶怎么了？你们把她怎么了？就是你看到的这个样子呀！哎呀，好像死掉了。畜生！你们这些畜生！跟我可没有关系。我好心好意的去看她，给她讲讲故事，然后呢，她就知道你被你老公骗光了家产，骗走了公司，还被离婚了，现在一无所有，就是个丧家之犬，连她的医药费呀、啊。可能都来路不明了，然后他就一口气上不来了，就被气死了。我可什么都没干，他应该是被你气死的吧？你看我多好呀，还特意给你拍张照片，不然你连他最后一眼都看不到了。你骗我！你骗我！你骗我！我什么时候骗过你呀、啊？我警告你，你再去敢找僵尸，你奶奶的下场就是。有打，还不快滚！妈妈，我好想你，带我走，奶奶。你醒了，你怎么在这儿？认清楚现实了吗？你愿意帮我吗？你之前说的话还算数吗？算了。我要躲回公司，我要为父母报仇，我要给奶奶报仇，一定要报仇。我奶奶不用担心，你奶奶的事已经办妥了。求你帮帮我，我会报答你的。你先休息，我先走了。怎么？留留下来。你可以留下来。你做什么？我谢谢你几次三番救我，你答应帮我报仇，我实在没有什么可报答你的。所以你就作贱自己。如果你对我的身体不感兴趣，为什么要帮我？林小姐，老大让我带你去买几件衣服，因为家里没有女士的。小姐姐，这些都是新款，你可以看一下。林小姐，看这些很适合你。林夕，我知道你奶奶死了之后你很难过，这卡里有五十万。算是同学一场，我对你的帮助，留着你自己用吧。你也太不识好歹了，苗苗姐是怕你吃不上饭才给你钱的，你还给她甩脸色。算了算了，你看她这么漂亮一张脸蛋，随便找个男人也能捞不少钱呢。哎，也是瞧不上我们这点钱，她多高贵呀、啊！哎呦，你也太坏了，干嘛戳穿人家呀？林夕，我劝你一句，说说你的高贵吧。我想，你父母和奶奶泉下有知的话，也不想看到你过得这么堕落。林夕，林夕，你干什么？你也想挨打吗？苏淼，你给我记着，我奶奶的命，我迟早会给你讨回来。林家都没了，你什么都没了，就是一条丧家之犬。我看你还怎么翻身？就是，拔了毛的凤凰不如鸡。我就算什么都没有，但我是林家的人。只要我活着，就一定能救活林家。而你，买身名牌也挡不住臭味。啊！我不是让你保护好他吗？刚刚停车耽误了点时间。你怎么来了？这个商场是我的。什么？居然有这么有钱的
，你别被他给骗了。你女朋友可不是什么好东西，跑出去和别的男人开房过夜，脏得很。野男人？怎么，你还不知道吧？整个江城传得沸沸扬扬的，他婚内出轨野男人。知道，和我。你说什么？我说，你随你那个野男人，就是我。你怎么来了？我刚刚在商场碰到了林夕，就跟他聊了几句，结果他……他打的？对呀、啊，而且我跟你说，我还看见他和一个野男人在一起。你说他就算加没了，也不能这么自甘堕落吧？我是看在朋友的份上拿钱给他，让他不要再做那样子的事情了，免得让他低下的父母担心。结果他不但不收钱，扇我，还骂我。用冰块敷一下吧。晚上八点有一个高级晚宴，来的都是商界名流，你别给我丢人。好吧。你刚刚说他和一个野男人在一起。对呀、啊。是谁？我不认识。牛逼又干嘛呀？去吧，别多嘴。三号宴会厅，老大还在公司忙事情，我现在去接他。林小姐，你先进去吧。需不需要我送你进去？你不会迷路吧？不会，放心走吧。这里是我在家属执行管理的地方，我怎么会迷路？她好漂亮，漂亮有什么用？结婚了还叫你偷男人？就是，人家怎么教出这样的人？伤风败俗。林小姐，有兴趣我可以包养你啊。不要脸，狐狸精！哟，林夕，可真是冤家路窄。这可是个高级晚宴，你是怎么进？林夕，苗苗跟我说早上在商场碰到你，他好心帮你，你却打了他。你打了苗苗几巴掌，就道几句歉。不道的话，我让苗苗等回来。他羞辱我死皮赖脸三千，我凭什么给他道歉？你俩真是婊子配狗！你说什么？你跟他废什么话呀？江总，你们要对我女伴做什么？哦，谢景深，谢总，是雷鼓风把您给催过来了。天哪！天哪！是谢景深，真的是他？他什么时候回来的？我居然从来没认真看过他给我的名片，谢景深呢？但是他死了两个老婆，非常可惜。谢总，对不起，这一切都是个误会，希望你大人一大量，不要和我们计较。用不着跟我道歉，他只是我的女伴而已。谢总，你可得擦亮眼睛，别被这种水性杨花的女人给骗了。找我有意思吗？嗯，明明答应了替我报仇，我被人欺负，我以为你好赖也要给我出头，结果呢，你就看着他们欺负我，我只是你的女伴。我走了，不用送我。自己的仇只有自己报起来才爽。我说过，能靠的只有你。这是，哼，我们可都听说了，你在商场打了苏小姐十几个巴掌，这个事儿就算这样了了，给他道歉。谁让他是小三？难道他不该打吗？我为什么要道歉？林夕，我们好歹朋友一场，你自己做了丑事，他无凭无据的污蔑我吗？没凭没据的是吗？你敢对着所有人发誓？你身为我的好朋友，从没勾搭过我情夫，甚至跟他还有一个没出生的孩子。你是一口喷人！我为什么要发誓？林夕，我们群众的眼光都是雪亮的，我们也出轨，不要脸，还污蔑苏小姐，我难道人家很有意思？看出来。
相持啊，恭喜你得偿所愿，从林夕手里夺回了一个公司。不过你可真够狠的，一分钱都不留给他。听说他奶奶的药很贵的。一个老不死的，早就不该活着了。不过也多亏了你，我才能顺利拿下公司股份。你可是我男朋友，我不帮你帮谁呀、啊？而且。你可是我孩子的爸爸，不过你真的这么狠吗？对你的养父母，你下得了手？嗯、相信投屏里的这段视频，大家都看到了。没错，林家的养子，我爱了十几年的男人，不仅早跟最好的朋友勾搭在一起，还设计陷害我，逼得我净身出户。就是。怎么办？他怎么知道？云溪，你拿着两段经过剪辑的视频来这报复我，说我害死你父母，设计害你净身出户。证据在哪？你就是因为我和你离婚，心里怨恨我，所以想报复我。视频我已经放到网上了，是不是剪辑过的？我相信有技术大神会给一个结果。江池，我说过，我们来日方长。林小姐，刚才可真解气。这都要谢谢你们老板给的视频。对了，他人呢？呃、他是不是喝醉了？有这么喜欢对我口开心包？放心，老大，前面有车子闯红灯，我搞不定。你喝这么多酒，这样睡觉会感冒的。没事。一时之力注意啊！对，这几天二十四小时盯着云溪。我倒要看看，究竟是谁在帮他。嗯，谢总，今天谢谢你。我只是给了你一个机会，怎么利用他是你的事儿。之前你求我帮你夺回公司，所以，但是我有一个条件。我卖艺不卖身的。放心，我对你的身体没有任何兴趣。那你要我做什么？我可不干犯法的事儿。我需要你嫁给我。我奶奶年纪大了，她希望我早点结婚生子。婚后你拿着谢太太的头衔，在外做任何事我都不阻拦。婚后半年，我把林氏集团送到你手。那为什么是我呢？因为你没有权势，也没有亲人，对我构不成威胁。你还是个真实的名媛，所以你最合适。第一个跟谢景深结婚的女人，好像是湘江船王的小女儿。结婚前突然暴毙，船王得知后伤心过度。进了两次 ICU， 谢家花了二十亿美金才平息这件事。第二个跟他结婚的女人是知名食品集团的千金，也是婚前遭遇不幸，因为女儿的暴毙，那董事长也从谢家薅了一大笔美金。想什么呢？考虑好了没？好，我嫁，只要你能帮我报仇，这条命给你都行。林夕，你以后是谢太太了，没人敢要你的命。明天早上我有空，你拿着户口本，我们去民政局领证。难道不是假离婚吗？怎么还要领证？怎么不说话？是默许了，还是你有意见？啊，没，没有，绝对没有意见。林小姐早。谢先生。怎么，后悔了？不是，领证前我们能不能签一份合同？如果结婚后我意外死亡，谢先生，你要按照合同上的承诺，半年内替我夺回林氏集团，以林家的名义经营它，赚的钱全部捐给儿童基金会。就这？嗯，就这。去，让律师按林小姐要求拟一份合同。放心，跟我结婚了，你不会死，我会长命百岁。我不会让那样的事发生。好。对了
，等会带你去做个体检。我听王平说，谢景轩要跟你结婚了，带你来检查身体，但是你直接去验血科抽血就行。为什么要点名让我给你抽？不会是看上我了吧？不是，我的血型很特殊，而且有凝血障碍，我不想让别人知道。什么？凝血功能不好？陈医生，怎么了？哦，没事，你在这等一会儿，接过单就没事。他这种身体症状根本没法见血，你正宗会害死他的。有到时候需要他帮个忙而已。你这跟要他死有什么区别？我跟他做了这交易，半年内就能拿到工资。你们在说什么？谁要死了？没事，我们去你家吧。你实在太过分了！哎，他怎么了？你别理他，你嫉妒我。你你不是？我们来领证。麻烦您，跟结婚。才半个月而已，已经二婚了，对方还是赫赫有名的谢景深，跟做梦一样。嗯，谢先生，你比我大。嗯，比你大七岁。没想到你这么成熟。怎么，有意见？没有，不在乎这个，只是很意外而已。小姐，我肯定要吻你了。什么？少爷，好久不见。周叔怎么在这儿？我来附近办点事儿。这位是？我太太林夕，刚领证。那恭喜少爷了，老太太知道一定很高兴。他现在有点害羞，等适应了，有时间我会带他回去见奶奶的。那我就不打扰你们了。谢景深果然没骗我，他奶奶果然在催他结婚。你还好吗？亲一下而已，怎么紧张成这样？你和江池是结了个假婚吗？是啊，不像你身经百战。谢太太，你不用紧张，我报你是天经地义的。林夕，这么快就变心了吗？你果然不只是他的女伴。会办婚礼吗？随你，如果你需要，我们可以办，我可以让王平张罗。不不不，我的意思是不用办了，这样就好啊，正合我意。万一办了婚礼，我像他前两个老婆那样死掉了怎么办？你是怕举行婚礼的时候像我前两个老婆一样挂了？不办婚礼，说不定还能多活一段时间。谢先生。既然领证了，你老喊我谢先生，太生疏了。你可以叫我名字，或者叫我……那就鼎生吧。好，谢太太。对了，我在医院偶然看到苏淼和一个男的举止亲密，关系很不一般。拍下来了吗？做的不错，可以用这个视频做文章。谢太太现在怎么做，多么佩服！里面删掉的聊天记录和照片我都恢复了。原来孩子的亲生父亲是他。<笑>你头上有一顶很大的是谁啊？太太认识吗？不止认识，还很熟。那太太想怎么办？我会送江池一份永生难忘的大礼，和
汤啊，这可是我亲自做的。哎，景深，你尝尝。如果你想毒死我，我觉得你不如下砒霜送凯迪。那这可是太太自己亲手做的，你也太不给面子了吧！既然你这么喜欢，那就全喝了吧。有那么难喝吗？喝螃蟹膜不是，您还是别进厨房。喝我的汤，你还嫌弃我？奖励你把这锅汤全喝了，不然就是看不起我。老大，你现在就杀了我吧！自己动手。等下来房间找我。什么？你又不是没在一起睡过。再说上次还在他面前脱了衣服。嗯，没事没事。你怎么进来了？不是你让我上来的，我帮你洗头吧。这也太像大爷了，让人伺候的。难不成等会儿还要我主动？你学什么的？同声传译。我高三就去德国读书了，这六门外语拿了博士学位。看来谢太太并不是草包，还要拿得出手的技能。什么？谢太太，你玩的挺开心啊。没有，我不是故意的。那就是对我欲擒故纵。你，你要这么认为也行。谢谢你。出去。我看他叫了，想把他捡起来。我说出去，听到没？昨天对不起，以后没有我的允许，别随便进去。昨天明明是你让我进去的，再说项链又没坏，干嘛生这么大气？我可没让你乱走。进个浴室也算乱走吗？不进去怎么服务你？<笑>你们一大早就这么调情，不太好吧？谢太太，你要是早这么伶牙俐齿，你不会被僵持搞得家破人亡吧？是我以前蠢，但你也不用一直提醒我了。拿着，这张卡没有额度限制，你想买什么都可以。我用不到钱。拿着，我可不希望外人说我太太是个穷光蛋。正好太宗翻译不要招人，写个简历给王平。当然，你也比自己待在家。不，我想试试。太太，你这董事长夫人当不行啊，去自己老公公司上班还要面试。这小说里的霸道总裁可不是这样的，他肯定觉得太亨高手如云，我要是能力不行，不到一天就会被指一点点。这婚姻关系一来啊，丈夫你别写老大的，还得标注上目前担任太亨集团董事长，身价上千亿。我这正给你找工作呢，这简历上也没说不能写配偶的名字呀。我已经黑心了苏淼和她奸夫的手机，修改了微信和通话程序。江池，我要让你尝尝被背叛的滋味，辛苦你了。不辛苦，不辛苦。太太给我买几件礼物犒劳一下我就行。想什么？随便挑。这个直升机现在买打九折。那你妈给你买。万豪酒店，有点眼熟呢。去万豪酒店。好戏开始了。苏淼，我把你表哥安排进林氏，就是方便你偷情
是，我是这样子的，是他，是他逼我的，是他强迫我的。李浩说，如果我们跟他在一起的话，他就把你贿赂别人，假公济私的事情散播出去，让你身败名裂。相知，我可都是为了你啊。是吗？小姐，我怕你们。兔子的孩子，你们是怎么进来的？僵尸，快带他们出去，带他们出去啊！男人的孩子，兔子的孩子也不教我们孩子，请问是真的吗？你说什么？我和你跟我们房子的人吗？兔子的孩子真的不是真的吗？痒痒的了。怪不得你喜欢一个人去医院，原来是为了见你的情夫啊！我肚子里的是你的孩子呀，是李浩逼我的，我可都是为了你啊！你要是嫌我脏，你打我骂我都可以，可是你不能怀疑孩子呀！如果你不相信，等孩子生下来了，我们就去做亲子鉴定。我要是骗了你，我不得好死！真是一出好戏啊，姑娘，你自己相信吗？表哥，我知道你喜欢我，可是我们是没可能的。你报复我报复的还不够吗？为什么要冤枉我的孩子不是亲生的？这个李浩不是对我言听计从的吗？怎么关键时候掉链子啊？我早就受够你了，从大学开始你就把我当傻子耍，一直让我等你，结果你嫌弃我穷，扭头就跟他在一起，还拿我当备胎，不肯和我分手。江池，我实话告诉你吧，他肚子里的孩子就是我的。你知道为什么他说带孩子去做 DNA 吗？市医院 DNA 科的主任收了苏淼不少钱，他要什么检查结果，医院都能给。李浩，你胡说什么？你给我闭嘴！你知道为什么他的孩子是我的吗？因为你生不了孩子。你不知道吧？苏淼篡改了你的体检报告，你怎么可能知道？李浩，你疯了吗？但凡有点钱，我至于和其他的男人上床吗？我都是为了我们，为了我们的孩子，居然敢阴我！苏淼，你不是为了我。你是为了你自己，你生下那个孩子是为了巩固你自己的荣华富贵。苏淼，你真恶心。我恶心，强池，恶心的人是你。哈哈哈！是啊，林夕多干净啊！可是你为了和他离婚，为了逼他净身出户。你让我用短信诱骗他来酒店，把他推到其他男人的床上。江池，你说你恶不恶心？卑鄙！江池，我爱了你二十年。你为什么这么对我？二十年的爱，难道在你心里就一文不值吗？江池，上次是你自己给自己戴绿帽子，这次是别人给你戴，开心吗？不过你真可怜，莫名当了小三就算了，孩子也不是你的，今天只是个开胃菜而已。你欠我的，我要从你身上一笔笔讨回来。东家太太试试，江总，打女人就很没出路。王平，我们走。原来他那天是和谢景生领证去了。江总，你为什么要上？你为什么要上？江总，你为什么要上？林小姐，我不听劝，我们去哪儿？请苏小姐回答一下。我来告诉你们。闭嘴。说，尾款已经打到你的银行卡了。李浩和苏淼从小一起长大，就为了钱把他出卖了？当然不是，他们在一起那么多年，苏淼还有了他的孩子，光靠钱当然不行，所以我就把苏淼包养男人，还吐槽他是个傻子、冤大头的事儿全告诉他了，李浩才主动和我做交易。不过你刚才哭得那么伤心，不会对江池于心未了吧？知道真相以后，我对他就死心了。我对他只有恨，没有别的。明天我要上新闻的，不哭的伤心点，网友怎么同情我
太太，你也太厉害了！从今天晚上开始，僵持有的忙了。谢景山，你怎么在这儿？和客户在福鼎谈生意，你有没有事儿？我没事儿。老大，你胳膊！快送医院。没事，局外伤。这伤怎么弄的呀？有人拿着刀，不知道从哪里冲出来，他为了保护我，才受的伤。看来是江池干的。恭喜啊，谢少爷中大奖了。闭嘴。住院还是？小三而已。不住就不住呗，省得给你安排病房了。西西，你跟他住一起，照顾他吧。叫谁西西呢？不叫就不叫呗。那麻烦你这段时间照顾谢大少爷喽，记住，三餐不要吃辛辣刺激的食物，伤口结痂前不要洗澡。如果他非要洗的话，那你就帮他呗。哦。查出谁干的了吗？查出来了，但是他也是拿钱办事，你不知道雇主是谁。便宜他了，扔警察局。是老大。那个，谨慎受伤了，不好好休息还出门，是公司有急事儿吗？嗯，有一点。太太就是在关心老大，他因为我才受伤，我关心他不应该吗？对对对，今天新闻看了吗？什么新闻？就僵持的呀。网上怎么说？网上啊，全在骂僵持，心疼太太你呢。说什么婊子配狗天长地久，活该僵持被绿，活该没有孩子，渣男就该去死，反正说什么的都有，可热闹了。当初我是怎么被骂的，也让他体会一下，很公平。你是谁？我你都猜不出来，是我司秒啊！你怎么断定我拿得出五百万？你凭这把柄可以跟江池要好几千万？你当然有钱，我知道。昨天跟在你身边的人是王平，他可是谢景深的人，你高攀上了最有钱有势的男人。我比你更了解僵尸，你要知道我有把柄，他会放过我。只要你给我钱，帮我离开僵尸，我就把证据给你，还帮你指证僵尸，怎么样？今天十一点，如果你不来，我就把证据删掉。好，我去。在哪见面？已经十一点半了，他怎么还没来？他现在可是网络上的大红人，估计是怕大家认出来他吧。所以没脸出来吧？哎，你说他会不会是想骗你出来，然后报复你啊？应该不是，我不是还要你保护吗？那当然，太太真有眼光，我可是在少林寺练过好几年呢。又过了五分钟了，估计他要来找我的事情被江池知道了，他害怕江池找到他，所以不敢来了。我们走吧，不等了。喂，素描，您好，请问是林心女士吗？啊，我是，您是哪位？我是太行集团人事部的，对您的简历很有兴趣，通知您明天上午九点来面试，面试需要的材料会发到你的邮箱。好，谢谢，明天见。你去商场逛一逛，买点面试能穿的衣服，顺便给景深也买两套衣服。好嘞。里面衣服我一定要买<笑>买买一百件。江总，你没事吧？没事。找到素描了吗？高铁站、机场都查不到他的购票记录。我觉得苏淼怕你找他修复算账，所以偷偷坐轮船跑了。这几年我交给苏淼处理的脏事不少，苏淼那么聪明，不可能没留后手。按照他的性格，知道要身败名裂了，肯定会拿那些东西跟我换一笔钱，要求自己放过他，然后远走高飞。可他早上出去后就那么悄无声息的不见了，这不符合他的作风，究竟去哪儿了呢？江总，继续找，一定要把人给我找出来。是，那咱们现在回来。公司。还好托人早早把西装送到家里。这个点了，他也该睡了
把衣服偷偷放在房间，他应该不会发现吧。怎么这时候停电？你没事吧，谢景山？谢景山，门没锁，你进来。景山，你在里面吗？嗯，刚刚停电时，我发现浴室门拉不开，你从外面试试能不能打开。嗯，好，你等等。估计是你进浴室关门时，门缝不小心搅进浴巾了。你往后退退，我看看能不能把门撞开。对，对不起，我不是故意的。我让你帮忙开门，不是让你要我的命。怎么了？伤到哪里了？我找人来帮忙。不要跟沙漠放在柜子上，你来。对不起，刚刚我应该让王斌上来帮忙，这样就不会网状的冲进浴室撞到你，导致你伤口裂开了。野味的道歉没有用，事情既然已经发生了，下次避开就行，好好帮我梳理伤口。嗯。谢景深，谢谢你保护我，我欠你一个人情。既然我们结婚了，我保护你应该的，不存在你欠我人情。如果那晚受伤的是你，就是我这个做丈夫的不到位。女人保护的感觉真好。你在想什么？你表现的比上次好多了。是吗老大，我不是故意的，这黑灯下火的，滚！就没点什么事儿要我帮忙的？我这没什么你能帮忙的，滚！滚，这就滚！啊，对了，老大，我刚得到消息，你看上那个价值连城的粉钻被人买走了。查看买家是谁，让陈秘书跟对方去交涉，不管东西多少钱，一定把东西买到手。那个买家可不好搞，我们出两倍，他就出三倍；我们出五倍，他就出七倍。老大，你为什么非要买到这颗粉钻？难道是宋太太？你是不是活腻了，想换个地方？这种秘密也是你能打听的？滚！刚刚怎么像木头？我哪有？谁说的？他说的。没有，我自己看出来的。那又怎样？我好歹结婚了，你呢？单身狗？谁单身狗了？怎么说着说着就人身攻击了呢？太太，你要不喝两口？俗话说，酒壮怂人胆。真的？这这可是老大的珍藏版，我都舍不得喝。有事儿？天哪，这身材也太好了吧！有什么事儿？我没事就回去睡觉。男人，你的身材很不错。男人。你的脸很红，是害羞了吗？林夕，别说话，乖乖等我，我先去洗澡。你喝酒了
，真聪明。你放我走，难道是想和我一起？嗯，你干嘛啦？ I'm still with you， 但有着你여기에주소한무리만나던그날그댄기억하고있어요你不是喜欢男人吗？谁说我喜欢男人？我猜的。是吗？我不介意帮你回忆那晚在酒店的事。老大，是你大嫂的电话。他说什么？问您为什么不接电话？还有平时常说的一些车轱辘话。十几年前一场爆炸根本不是意外。是大少爷对你下杀手，幸好爆炸时跟着你的保镖用身体护住了你，可你也因此在医院住了大半年，差点永久性失明。你和大少爷不是一个妈生的，他怎么可能把你当亲弟弟？都是冲着争家产去的。但是大哥也在那次事故中丧生了，我欠他一条命，我得还给大嫂。我们回家看看他，顺便也看看奶奶。是。车库里有什么车我能开吗？我今天要去面试。车库里的车都不适合，我让人订的新车，过几天就到。今天你坐我车。不用，不用麻烦，我打车也是一样的。这次会开到地下车库，你到一楼再换电梯。林夕，我们也不是隐婚，你也可以随时向外界公布我们的关系。还是我见不得人。我我不是这个意思。那就坐我的车。干什么呢？啊啊什么林夕？领证之前，陈医生说带你去验血，问一下阿姨进不进血？嗯，是有事儿需要我帮忙吗？陈医生手里有个患者，血型也很特殊、哦，过段时间要做手术，很有可能要大出血，所以需要找到相应的血备着。陈医生什么时候要？等你面试后，王平会送你去。好。你没在外工作的经历，面试压力会很大。放松点，如果过不了，我跟范一鹏打个招呼。他居然要给我开后门。喂，陈小雨，待会林夕去医院抽血，也不要说漏嘴。是你，林夕，笑死人了！你一个废物，在自家公司就什么都不会，怎么敢来太亨面试？林夕，你一个出轨、道德败坏的女人，怎么敢来太亨面试？这儿可不是什么阿猫阿狗都能进来的。真巧啊，原来刘小姐也来面试翻译工作。哼，咱俩可不是一个级别的。能进太亨翻译部的人都是国外名校毕业的精英，我劝你不要自取其辱。你嘎达，你说什么？是不是骂人？阿拉伯语怎么？你听不懂吗？刘小姐也不会什么外语，怎么敢来音频翻译的 ？What？ 阿拉伯语是小语种，听不懂也很正常。虽然它是小语种，但也不是不常见。我看你还是回家吧，不要自取其辱了。林夕留露露，准备一下面试你这就交卷了，才二十分钟不到，你不再检查下？不用了。如果连这种题目我还要多花时间检查
，岂不是在给学校的老师丢人？这么快就交卷，肯定是看题太难，做不出来，直接放弃了。哼，索泼。我可比老大还多，哪像他呀？身为堂堂董事长，连后门都舍不得给老婆开。没事儿，他们又不知道我在说什么。再说了，我平时又不来公司，公司也就几个高管认识我，没几个人认识我。你去别的地方溜达溜达，不要一直跟着我。那可不行，我得寸步不离的跟着你。你要是出了什么意外，老大肯定得杀了我。林夕，我早上就纳闷儿。你什么也不会，来太亨干嘛？原来是来钓男人的。你吃什么了？怎么满嘴喷粪呢？我，你，我是来帮你揭开这个女人的真面目的。你是嫉妒我家林夕比你漂亮，比你可爱是吗？我懂，我懂。毕竟啊，你太丑了，送到整容医院啊都没人敢收。你说他钓男人，我还不愿意给你钓呢。你太过分了！我实话实说，你不爱听别听。Yeah! 我我不是故意的，地有点滑。地滑你就小心点还好泼在我身上的，要是泼到董事长身上，看你怎么办。寻觅寻觅过过过董事长，我要举报林夕。太亨是个大公司，最注重名声，但这个林夕婚内出轨，还把自己家公司搞破产了。名声这么差的人，我觉得太亨不该给他面试的机会。上午的笔试，他不到半小时就交卷了，肯定是什么都不会，怎么有资格参加下午的面试？你是觉得我眼瞎还是耳聋，需要你来教我做事？董事长。我不是那个意思，就算他声名狼藉，但该不该让他来面试是人事部要处理的事儿，与你有什么关系？你跑来拦我的路，是觉得自己很有分量，还是觉得我很好说话？陈秘书，这位面试者就算不小心把开水泼在你身上，也是一种伤害行为。去医院做鉴定，医药费让这位面试者全部负责。是。啊，是的，董事长，这医药费是该我出。你为什么能这么快交卷？因为写完了就交卷了。我听说太亨从成立到现在，应聘翻译部做笔试的最快也要五十分钟，他半小时不到就能写完，恐怕连思考的时间都不够吧。这年头，提早交卷还是错吗？陈秘书，公司里不需要搬动是非的人。董事长，我明白了，我会通知人事部好好筛选简历的。绝对不会再出现刘露露这样的人。你什么意思啊？你不用来参加下午的面试了。今天面试怎么样？还可以，不算难。嗯，我们去医院找陈医生。好嘞。见血可是大事，一不小心会抽死人的。西西可是景胜的老婆，怎么要你送来了？老大有事回老夫人那里了，有陈医生你在，肯定不会有事的。那要不我不信了？我刚刚逗你玩呢，抽血不会有意外，更何况我替你服务，你别因为我太帅晕倒就行。我找主任给你安排个房间，住院观察几天。不用了，哪有抽血还要住院的？你有凝血障碍，再说你老公钱多，不花白不花。还是没有苏淼的消息。是的，江总，我也去打通过刘露的口风，他是真的不知道苏淼在哪儿。我也跟了林夕几天，苏淼似乎也没联系过他。他最近去泰亨集团面试了。面试？泰森那个环境他是怎么受得了的？他从小娇生惯养。他和谢景生到底是什么关系？听说是谢景生的奶奶一直催婚，他扛不住了，所以找林夕结婚。他们家老太太派人盯着他的一举一动，他没办法，就干脆带林夕去领证。哼
，我就知道他没安好心。为什么那么多女人他不选，偏偏选了林夕？江总，我打听了好久才打听出来，据说是谢家老夫人那天安排了某个集团的千金和谢景生在酒店相亲，被谢景生提前知道了，所以谢景生将计就计换了房间。好巧不巧，换到的那个房间撞上了林夕。我一定会查出来，谢景生到底是为了什么娶林夕？我受的苦，他要加倍还回来。去打听一下，林夕到底过没过面试？我要送他一份礼物。是。太太既然这么开心，那我们去吃点好吃的庆祝一下。林夕小姐，这是我们先生送给你的礼物。你们先生是谁？您收下了就会明白。我好回去复命。肯定是老大送的。真是老大送的，赶紧收下。老大不愧是霸总，够宠小娇妻。只是这场景不够浪漫吧？他是有可能送我礼物，但是这么高调，不符合谢景生的性格吗？那花是你让人送的，董事长没有您的吩咐，我不会擅自给太太安排礼物的，是不是王平买的？他那个脑子想不到买这么稀有的花。打电话给花店，让他订九百九十九朵百束玫瑰送到家里去。我谢景生的女人要什么我会给，不需要别的男人来献殷勤。九百九十九朵，董事长。宝石玫瑰不仅稀少，而且很难培育，别说江城了，全国也没有那么多。其他品种行吗？那就想办法。难道你要让外人认为我连宝石玫瑰都买不起吗？这不是买不买得起的问题。这真是他让人送的？肯定啊，就这颗粉钻，全球找不出第二颗来。原本被某土豪拍走了，老大让我查到买家的联系方式，又花大价钱跟对方买了下来。是很大很漂亮，绝世罕见。太好看了！你说除了老大，谁那么牛逼，能送你价值连城的珠宝啊？也是，能不眨眼送上这种珠宝的，也只有谢景生了。滚、嗯！糟了，怎么把这束花也带回来了？现在怎么办？太太，太太，你快来看啊！我从来没见过这么多宝石玫瑰，这也太好看了！哇哦！庆祝你入职，那陈秘书给你买的花。谢谢你，但是也没有必要买这么多。如果这束花能让你开心，也是他给你的价格。这束来历不明的玫瑰，你还要包多久？喜欢吗？喜欢。这么多宝石玫瑰很难买到吧？不难，只要你喜欢就好。送你的新车。谢谢。老大，你这也太偏心了吧！这是我最喜欢的宝石节，你那么有钱也送我一辆啊？算了，没事没事，反正到时候啊也是我开车送太太上班，那这车就相当于是我的呀。不错不错。老大，你也太土豪了吧！送个入职礼物还送这么贵的？我不去拿点钱。他身为我太太，要什么我都买得起。不愧是霸总啊！帅帅帅！哎，老大，你性别能不能别卡那么死啊？哎，你看看我，把我包养了也行啊。你是对这个世界没什么留恋了吗？<笑>开个玩笑嘛。西西，你看你老公真凶。西西，这么爱说话，就一边背三字经，一边坐火车，坐满一百个火车再吃饭。啊，老大，我跟太太闹着玩的。哎呀，我错了，我错了。两百个。啊。阿什玛，还不快坐？哎呀，坐坐坐坐坐。没想到还是个护妻狂魔，以后我可不敢欺负太太。老大，我知道你是霸总，但是你也不用买这么多玫瑰，这也太高调了吧？这算高调？老夫人说了，你们结婚那时候也没送你什么，就把老爷送给他的首饰啊拿出一件，重新改造了一下。
打了两枚戒指。听说老爷送老夫人的东西，老夫人特别珍视，都不给外人看。这老夫人能拿出一件打成戒指送给老大，这待遇，这谢家子孙都没有。真的吗？哇，好漂亮！老夫人眼光真好。西西，你过来。这戒指我戴上刚刚好，难道老夫人知道我的指圈？发什么呆？给我戴上。好。少奶奶，你想什么呢？他这是什么情况？不会呀、啊，我去民政局打听过了，他俩的确领证了。嗯、林夕，自从你嫁给我那一刻，你就是我寂静深的太太，以后你再敢在我面前想其他男人，试试看。我没想谁，只是觉得自己太蠢而已。大哥，好。左叔，他没什么经验，所以刚刚才会紧张。是吗？少奶奶不是结过婚吗？但是老公不一样，当然会紧张。行了，我得回去给老夫人回话了。你们抽时间可以回去和老夫人吃顿团圆饭。我去开车，你等我一下林夕，你是不是真的跟谢景深领证了？我跟谁结婚都不关你的事儿，你要想查，你查不到吗？所以你承认你们结婚了是吗？江池，你放手，不然我报警了。林夕，谢景深在江城势力颇大，我知道你嫁给他要做什么。林夕，跟他离婚。江池，你站在什么立场跟我说这种话？杀人凶手。林夕。你别以为自己读了几年书就很聪明。谢启春家大业大，他出生那样的家族，什么女人没见过？你真以为他会看得上你？他前两任太太怎么死的，你不知道吗？他们怎么死的跟我没关系，我也不想知道。而且那都是传闻，传闻是不可信的。江池，我是谢景深的太太，你敢动我试试？太太，谢景深真当你是他太太的话，为什么你不让他动手，拿回林氏？是你没那么大本事，指挥不了谢景深。他说的没错，虽然谢景深答应帮我夺回林氏集团，可是我根本没有可以和他交换的筹码。难道就凭我愿意和他结婚？或许谢景深看上你的身体，那也只是一时的。你不要像个小孩子一样那么幼稚。江池，你放手！你做这么多，只是想拿回林氏。我给你一个机会，要不要？回到我身边，日后我考虑把林氏的股份分你一半。如果你够乖，我会给你一切你想要的。林夕，你要像以前那样，眼里心里只有你的江池哥哥，不能有别的男人。你是不是因为父母早死，所以你很缺爱？林夕，你怎么永远都学不乖？谢景深那样的男人，不是你能惹得起的。嗯、我的女人也是你能碰的。谢总，林夕对于你来说不过是一个宠物而已，这样的宠物你挥挥手，大把的人给你送来，不如我们谈个合作。我只要他，你算什么东西啊？配合我谈合作
。老大，太太她怎么了？没事吧？没事儿，她给库总先送她回去。这个人，你送到警察局去。是。老大，我已经提取了附近的部分监控，交给了警方，但是证据不足，大概会判僵持几天拘留。几天拘留够了，到时候把消息散布给跟林氏有密切合作那些公司。是，我从监控中看到一个生人的面孔，跟踪太太好几次了，而且不是僵持身边的人，还有太太中的迷药，我在现场找到了一些，拿去给陈小雨化验了吗？嗯，陈医生说是违禁品，有钱也不一定买得到。但是我并没有发现江池身边亲信单独出入，去神秘的地方卖药。你怎么看？我觉得有人在帮他。很好，那就放长线钓大鱼，我倒要看看谁敢不下这个局，动我的女人。你留下照顾他，这几天不用上班，回去公司。是老大。太太。老大让你多睡一会儿，睡不着了，王平，我也没有怪你的意思，也用不着躲我。我没躲你啊，我就是身体不舒服。身体不好，还要心情打游戏？太无聊，所以就打打游戏。王平，你不说咱们是朋友吗？还说要保护我，结果你现在算什么？干嘛躲我？还不说实话？我觉得。我没有保护好你，你已经很尽职，而且把我保护的很好。你不觉得我很没用吗？那么短的时间，他把你弄丢了，怎么会呢？坏人都是处心积虑盯着我们的，我们哪能防得过来？我现在可是把真心话和你说了，你要是再挂这个脸，那就不要我这个朋友了。林夕大小姐都这么说了，我哪能不识抬举呢？我打听个事儿。那个谢家大少奶奶是不是和谢景森谈过恋爱啊？我发誓啊，我这可都是听说，不完全可信的。所以太太，你问我等于没问，但是你怎么知道啊？外面爱嚼舌根的人很多啊，等着看我笑话的人也很多。都说谢景森有个挚爱是他的初恋，后来不知道有什么原因，他们没在一起。这个初恋嫁给他大哥，太太真聪明。既然你都猜的差不多了，那、啊、不说。都这时候了，哎，那你知道的事儿就告诉我吧。你桌子能不能换换？这女人之前无论在客厅还是吃饭时，坐姿都很优雅，适合大家微笑。这女人是在调戏我？秦医生咳什么呀？你嗓子不舒服，吃点枇杷膏啊！把我桌上的文件拿给陈秘书。哎，好嘞，老大。打完了。打完了，你有事找我。明天和我去奶奶家吃饭。好啊，奶奶喜欢什么样的孙媳妇儿？活泼俏皮的，还是大家闺秀？我去送送陈秘书。都可以，那可不行。我说我也是你老婆，跟你回去见长辈，给长辈带点影响，肯定要好点。要不就大家闺秀吧，淑女一点，长辈都喜欢这一个类型。你都订好了吗？我买。看你有其他意见啊，你要是喜欢其他的，我可以只传给你看。这就是真实的你，喜欢乱聊聊，还是脑子被女朋友烧坏了？让学生过来一趟。你是我老公，不要你来犯法了。
。刚才不是粉色腰吗？走吧，换衣服，换大家闺秀的衣服。你还给奶奶带了礼物？那当然。这种小事儿，这个王迪就行。自己买的比较有诚意嘛。哦，我打听过了，奶奶很喜欢茶叶。谢先生，我嫁给你就是为了哄你奶奶开心，这点我一定能做到的。这是大嫂。大嫂好，锦轩你来了，把衣服脱下来给我吧。老太太去她朋友家搓麻将去了，要好一会儿能回来。二少爷、二嫂奶奶，您先坐一下，都别站着了，站着了腰疼。好，老公，我们坐下等奶奶吧。哎，周叔，你去让厨子弄点他们爱吃的菜吧。锦深和林林夕来了，他们就是客人嘛。嗯、呃，咱们总不能怠慢客人吧？哎，对了，林夕，你喜欢吃什么呀？大嫂，你这话就不对了。我跟锦深怎么能是客人呢？这里是奶奶住的地方，是家。我们回到自己家不需要客气。周叔，难道奶奶会把我们当客人吗？哎，当然不会。这个是家，在家里不需要客气。哎，大嫂，你也太不小心了，快和我用凉水冲一下。大嫂，你怀着孕，万事都要小心。景深是你弟弟，要吃什么他自己会动手。你这个当嫂子的，你不用太照顾他，也不用太关注他。谢谢。我很早以前就调查过林夕，他根本是个什么都没用的废物，一无所有，只能靠谢景深。可今天看来，林夕跟变了个人似的，不仅接下我所有招数。还对我叨叨致命，奶奶都没见过她，就在家里对她赞不绝口。可我呢，自从怀孕之后来这里陪奶奶，哄她开心已经持续几个月了，可她对我的态度一直不冷不热的。二少爷，老太太的意思是，你既然是领证了，就是合法夫妻，希望你们办一个婚礼。周叔，西西是我的太太，我尊重她的意见。如果她想办，那就办一个。看来景深很疼老婆嘛。那是应该的。姑姑，姑姑好，坐下吧，不用这么客气。你就是林夕吧？比照片上漂亮。姑姑好，坐下吧，一家人不用那么拘束。是。原来西家的人都这么冷冰冰的，谢景深这是遗传了。我之前在网上看到你的新闻，知道你毕业的学校挺厉害的。要是在景森公司待腻了，就来我公司吧。谢谢姑姑。不过我留在太亨，不仅是为了工作，重要的是可以天天见到景深。那倒是。听说前几天你被你前夫抓到了酒店，还差点侵犯了你，你没事吧？你提这个做什么？这件事儿在网上闹得沸沸扬扬的，大家都看见了，我也看见了。这不，今天林夕来，我就顺便问问。谢谢大嫂的关心，但那晚景深也在，我没有受到伤害，而且他还帮我教训了江池，已经平息了我心里的委屈。这事儿我听说了，我还以为景深是个冷性子，没想到他还挺疼老婆的。景深，你出来一下，我们聊一点生意上的事情。听说奶奶为了逼你结婚，那晚特意让你去了一个酒店，还给你送了一位喜欢你的千金过去。只是中间啊出了点小问题，千金去的那个房间并不是你住的那个房间。你说这点小问题是不是人为的呢？姑姑想多了，那晚我换了房间，碰巧遇到的是林夕而已。是，是我多想了。林夕人漂亮又聪明，可是。他能在你身边待多久呢？只要奶奶喜欢他，他就能在我身边待很久。就算老夫人喜欢他，只是怕你也保不住
，该来的意外，他也挡不住。你在家和景深住在一起吗？大嫂真会说笑，我们是夫妻，当然住一起。林夕，他那样的男人你是抓不住的。大嫂，你看，婚戒都戴了，这还叫没抓住？戴了婚戒又怎么了？这婚戒可是奶奶派人送给你，景深一向最听奶奶的话了，所以才会戴你。你以为景深为什么要娶你啊？他是被老夫人逼的。你这样的女人，他瞧都瞧不上。那他瞧得上谁？你吗？当然了，我跟景深可是认识了十几年，他心里啊只有我，你只瞧得上我。你跟着景深。你就是为了钱吗？是啊，我只为了钱而已。所以为什么要在乎他瞧不瞧上我？至于你说他被老夫人逼迫，这跟我也没关系啊。他想离婚，我随时同意，不然就一直当他老婆。你不觉得自己很下贱吗？我凭本事勾搭上一个男人，他也没老婆，我又不是小三，凭本事在赚钱，我为什么要觉得自己吓人？大嫂。你不觉得这个词儿不适合你？你什么意思？当时是你抛弃景深，要嫁给他大哥，后来大哥死了，你又后悔了，仗着景深对你还有感情，想重新跟他在一起。谁告诉你的？闭嘴！大嫂，要想人不知，除非己莫为。怎么，我说错你的心里话了吗？生气了？你不是爱他，也不叫你一心不懂事儿。你是享受被有权有势的男人捧着的快感，我让你闭嘴，大嫂，你得到的已经够多了，你还不信？有了最后，我没事。嗯、奶奶马上就回来了，回来就开饭。好。明天我去出差两天，晚上吃完饭我们就回去。好。哎哎，你们听说了吗？海伯父新来的父亲今天给林夕送早餐，没听说是他又不装一下，看林夕怎么我这个台挺好的，我林奇他的三公子对林夕一见钟情，直接来开恒应聘，为的就是近距离追捕林夕。哎，咱们公司的男同事去公司餐厅吃饭，遇到林夕，亲眼目睹他的美貌后，眼睛都直了，每天去林夕的部门给他送花送礼物。那是人家毕竟曾经是林家的千金大小姐，教养好，有学历、有能力、有颜值、有身材，哎，上帝真是不公平。嗯、重大新闻啊，同志们！董事长要文件，点名让林夕送上去。嗯、不是都是派秘书送上来吗？为什么让林夕送上去？我去，不会连这东西开箱子开了吧？进来，谢总，你要的文件我给你送来了。谢总，要没其他事儿，我先出去。因为我昨天挂了你两次电话，所以你是在公道脾气吗？一口一个谢总。当然不是啊，我哪敢跟谢总你闹脾气？不过公司是个严谨的地方，不喊你谢总，难道喊谢先生？昨天是我不对，不应该不跟秋红造白挂你电话。但是我出差这几天，公司里到处是你的绯闻，你给我一个合理的解释。谢总，每个人都有欣赏美的权利，我又不能阻止别人喜欢我。带着呢，我真的跟他们解释过了，我已经结婚了，但是他们根本不信。谢总，还有别的事儿吗？没了，下班一起回家。谢总，下次像这种小问题，你可以直接发微信给我，我又不是高管级别，被你贸然喊上来，大家容易八卦。本来我这几天新闻就够多了，八卦怎么了？我又不能在公司公开我们的关系。喂，陈秘书，让人事部写一封邮件发给所有员工。对，要特别说明，公司虽然不禁止员工私底下谈恋爱，但要遵纪守法。不得跟已婚人士在一起，损害公司的声誉。还有啊，部门高管非必要不能经常去其他部门溜达
。你刚刚被指定去给董事长送文件，我们还以为你被谢总看上了。怪不得你回来时心情不太好，是不是被他骂了呀？有吗？有。谢总平时看起来就不好惹，他骂你骂得很凶。哎，就那样吧，懂的都懂。不是说让你等我一起回家，为什么不等我？谢先生，我也很忙的，我累了一天了，为什么下班不能回来？为什么非要等着老板一起下班呢？你还在闹脾气？难道你不是因为我挂你电话生气？你到底在气什么？没什么，我可不敢生你的气。你从奶奶家回来就在和我闹脾气，说吧，谁惹你了？没有谁。那天你和大嫂聊了很久，她是不是说了什么？那你还不解释一下？在你看来，领了证也是假夫妻；但在我看来，那本结婚证是真的，是有法律效应的。我对婚姻的忠诚度很高，以前从没碰过什么女人，现在更没有，除了你。大嫂和我的故事，你既然知道。也知道我跟他分手多年了，我拿得起，就放得下。分手后，我就彻底断开我和他的关系。那他为什么觉得你们还有可能？大哥临死前，我答应了大哥一件事，否则我也不会事事都顺着他，送着他。这下，谢太太可以不要生气了吗？但我还是有几个问题想问你：你们真的在一起了十四年？为什么问这个？这又不是什么秘密，我为什么不能问？你快告诉我，是不是？嗯，十四年，真的好久。那你们？我们在一起聚少离多，我经常要好几个城市跑。他以前也是个音乐家，也要到各个城市演出，见面的时间很少。可他每次演出，你都会到场。你这是要打破砂锅问到底吗？其实论时间长短，你和江池在一起的时间更长了。是哦。你干什么？明天还要上班？我是老板，我平时你不用上。起身，我先走了。等一下。我出差一趟，马上就去坐飞机了。你这两天把这两本书看完，回来以后我出场。你要出差多久？五天。五天，你让我看完这砖头一样的两本书，你在开玩笑吗？而且我从来没有学过金融。白天看完就晚上加点看，等临时钱能回到你手里，你又没有时间学习这些。零式是资本研究的蛋糕，我替你拿回来，你什么都不会，有什么用呢？书我一定好好看，但能看多少算多少。谢谢你。<咳>喂，陈医生，什么事儿啊？好，我马上到，你等我一下。王平，我现在要去找陈医生，你送完人到医院来找我。林夕，可能麻烦你还要再献一次血。我记得不是有规定，半年才能献血一次吗？我上次献了三百毫升，还不够吗？是。但是身体状况好的话，隔段时间还能再献，因为你们这血型很特殊，那病人情况也比较危急，不然我也不会找你的。这是最后一次，那病人身体很不好，但家里挺有钱的。如果你想要什么，我去跟他们说。什么时候要？今天，抽完血你住院休息两天。没事，你再考虑考虑，你身体状况也不好，我不会强行让你献血的。没问题，林夕，你的血也很珍贵，我会向对方要一笔钱给你，你要拿着。还有，你要是有其他想要的，也可以跟我说。你在走廊等我一下，我去准备一下。你贱人，你背叛了我，我要杀了你！你这个贱人，你背叛了我，我要杀了你！背叛了我，我要杀了你！我我杀了你！松手、啊！喂
，西西，你快醒醒，你没事吧？来来来，把他给我，给我，快！他怎么样了？他没事，睡着了，先别去打扰他。他差点死了，真的，我不是开玩笑，我晚到一秒零七就死了。那个男人呢？没注意跑了。我去处理。哎，你累了，先休息一下。谁？谁呀、啊？说，谁派你来的？我错了，我认错人了，我去警察局自、啊。我问你，你拿了谁的钱？你再他妈给我胡扯试试！谢，谢大少奶奶。我就知道是他，给他打电话。不是拿到了吗？嫌少。我告诉你，老大派我来保护林夕，但林夕也是我朋友。你再敢动他一下试试？你当你自己是谁啊？不过是景深身边的一条狗。那你试试。喝点。先别人吃点东西。谢景山，你是不是把我当成三岁智障儿童？老大，早餐。我不想吃东西，想睡觉。你能离开吗？吃点，不然你胃会不舒服。还是你想我喂你？我被人袭击这件事，谢先生怎么看？是意外吗？巧合？你想等他杀了我再阻止吗？这次是我的疏忽，林夕，不会再有下次了。我保证，一定会查个水落石出，给那个交代的。好。有件事情我想亲口告诉你，你想怎么做，都由你自己决定。什么事儿？当初结婚的时候，你问我，你没什么可以和我做交易的。我为什么要选择和你结婚？因为大嫂是西游血性，我怕她生孩子的时候出意外，而我必须帮大哥保住这个孩子，所以一定要提前找到和他相同血型的人。那个人就是我。是。所以我在你眼里是一个移动的血库。不是，以前不是，现在更不是。我现在知道你身体也不太好，如果你不想给他献血，你可以拒绝，选择权在你手里。他几次三番想要我的命，难道你还要让我给他献血吗？不，所以选择权在你手里，他也不见得生孩子就会出事，而且你已经献过一次了，只要找到相同血型的人再献一次血，你就可以高枕无忧了。算了，如果他真的出事儿，我也不能真的见死不救。林夕，你。是不是觉得我特别深明大义，一码归一码？他害我这件事儿，你可不许心慈手软。不会。等我好了，我们办婚礼好不好？好。先别告诉太太，你给江池打电话。好的，明白，老大。江总，或许你想知道你们江家灭门的真相。
，谢总打算怎么办？江总不必操心，我们老大自然有自己的手段。我知道谢景深和林夕的婚姻是一场交易，他应该不会为了林夕得罪自己的姑姑吧？谢景深能在谢家掌权，当年也是他姑姑在背后帮助他支持的。他们就算关系不好，也是有利益交换的。我们太太和谢总的感情轮不到你来评价，江总想怎么办？灭门之仇，不共戴天。谢家姑姑家大业大，就算你和谢总联手，都未必控制得住他。那就试一试。那林氏集团，我知道你什么意思。林氏集团，我会还给林夕。林家的家产，我也会还给他。我。能不能见见他？那就看他愿不愿意见你了。我先走了。这件事情先不要告诉我们太太，希望江总可以保密。好。不可能。不可能，你姑姑，你的意思是，姑姑可能参与了我父母的车祸，他毁了我和江池。七七，你听我说，这些事我本来可以不告诉你，我觉得只要你好好的，能快乐的笑就好。但我选择告诉你，是让你有个警惕心。他们做错了什么，日后你就要他们承担什么，要他们懊悔。不能因为他们跟你很亲，对你好过，你就对他们心慈手软，对不对？可是，你不用顾虑我。豪门的亲心很脆弱，你是一个人，你会愤怒，会伤心，你也不欠任何人。做事不需要为他们考虑太多。真正爱你的人不会对你撒谎，更不会找任何借口对你下狠手。他们宁可留血的是自己，你明白吗？你找我什么事儿？听说你们要办婚礼了。是。我知道林夕的血性特殊，你娶她就是为了她的血，但现在好像你已经不需要她的血了吧？你赶快跟她离婚，她简直是拎不清，竟敢威胁到我头上来了。不管我娶林夕是什么理由，现在我跟他是林正的合法夫妻，离不了。姑姑，你明知道林夕是我太太，还让人拿那种围巾要给他下药，教唆江池侵犯他，计划失败后又对林夕身边的佣人下手，挑拨我跟他的关系，引导大嫂害他，他家人的车祸是不是和你也有关？姑姑，你做这些是什么意思？景深，我不光是你的亲姑姑。当年要不是我对你的扶持，你能掌权谢家，怎么现在为了一个无关紧要的女人要跟我翻脸呢？她不是无关紧要的人，她是我谢景深的太太